由著名导演王家卫执导，主演胡歌与马伊琍，配合唐嫣和辛芷蕾的精彩演绎，由尤本昌等巨星加盟的国产电视剧《繁花》，经过期待，剧集终于迎来首播。本剧的故事发生在90年代的上海，讲述了名叫阿宝的男主角描绘其从平凡到巅峰的跌宕人生。那是1992年，上海正处于充满活力的年代，每个人都在寻找机遇，以期生活的转变。阿宝在爷叔的指引下，成就了人们口中的商业奇才。宝总，成功的阿宝逐渐成为众矢之的。不幸的是，阿宝陷入了一场预谋已久的险境，他被紧急送往了急救室。回到五年前，阿宝找到爷叔，想要学习做生意。然而，爷叔批评他太过天真，认为他把做生意看得过于简单，告诫说每个人的人生都像是一本账簿。在爷叔看来，身无分文的阿宝就像是账簿上的负债，强调做生意只能依赖于借贷。爷叔坚决要求阿宝离开，而阿宝则自称擅长外贸生意。他解释，所谓的外贸就是利用借来的资源来赚钱。爷叔质疑别人为何要将资源借给他，于是给阿宝设下了一项挑战，要求在次日中午之前，阿宝必须在和平饭店租到一间让自己满意的房间。否则就放弃他的商业计划。临近截止时间的第二天中午，在爷叔的严格挑选下，阿宝最终以八十美金加两包中华烟的价格，成功租得一间房间。紧接着，爷叔又给出了新的期限：阿宝必须在次日中午十二点前筹到六千元，若借不到就一无所有。阿宝不得已借走了朋友的婚礼用钱，他穿梭在繁忙的街道上狂奔，终于在十二点钟之前抵达爷叔所在。随后，爷叔指派他到上海唯一的可以交易股票的柜台去购买一只特定的股票，不管采用何种手段，尽可能多的购入股票，并在两周后将其全部抛售。那个时期，股票发行量稀少，想要购买必须通过黄牛。阿宝最终在一位五十。男子手中成功得到了股票，以150元人民币的单价购买了40股电真空公司的股票。仅仅一个星期后，电真空公司决定增发新股，导致股价出现了断崖式的下跌。阿宝因此损失了 3,000 元资金。叔爷便向他解释，股市中股价上升的步伐总是缓慢，而下跌却来得迅猛。阿宝只剩下 3,000 元，爷叔又给了阿宝一个星期的时间，让他设法再借入1万元继续投资这只股票，并观察其在随后两周的表现。届时必须将股票全部抛售。阿宝按照指示行事，又向朋友借来了一些资金。朋友因此几乎与妻子发生争执。十天后，深圳的投资者开始大量买入电真空的股票，股价随之暴涨至五倍。爷叔预见之准确，令人叹为观止。阿宝因此赚得满袋的金钱，经此一役，阿宝成功通过了爷叔的考验。爷叔终于同意与他一起合作，在上海做生意，重视的是风格和面子，气派是商人的门面。爷叔领着阿宝仔细挑选了一套合身的西装，衣着代表了他的风格，包间彰显了他的地位。至于终极的镜头，则是他的财富。一个男人有三个钱包，第一个钱包显示他实际拥有的现金数量，第二个是指他的信用额度，指出他能调动他人钱包中的资金多少，第三。这个是外界对他财富的估计。就这样，阿宝的公司正式成立。阿宝荣升为公司的总经理。他在公司的基本薪资为每月一百元。爷叔不会承担任何经营风险。基本薪资定为每月一百元。每当业绩增加一个零，爷叔的薪资也随之增加一个零，并且他有权随时退出合作。阿宝成了全上海唯一一个将公司设立在和平饭店的商人。他的遭遇并非偶然。警方开始调查所有与阿宝有关的人。林子和阿宝一起开设了一家餐厅，餐厅取名为夜东京。作为阿宝的朋友和生意伙伴，林子在工作中处事圆滑，应变能力强。他既能屈能伸，对阿宝始终忠诚有情。汪小姐担任阿宝外贸公司的外销人员，黄河路坐落着一家名为金凤凰的大型饭店，该饭店以金凤凰之名闻名。饭店女老板神秘失踪，警方推测此事可能与一起情杀案件相关。然而蔡司令提出了另一种看法，他认为金凤凰老板失踪与414行情事件紧密关联。阿宝遭遇车祸的那一天，他正携带30万元现金，然而具体原因不得而知。众人普遍认为那笔现金是阿宝的赠与。阿宝在生意场上不择手段，当其他人都在争夺高处不胜寒的天花板时，唯独阿宝采取低姿态，蹲伏地板伺机而动。憎恨他的人不止十个，至少也有八个之多。爷叔则有着自己的见解，他认为要想在社会上出人头地，不可避免的会受到教训。对于针对阿宝的敌对人物，爷叔以为他们不会是来自深圳的，但蔡司令提出了不同的观点。阿宝的手中握有的是从深圳人那里赚取的数百万元，阿宝的一些邻居也跟着他赚钱，他们前往医院看望阿宝，却被告知阿宝早已出院。阿宝悄无声息的返回了和平饭店。爷叔严令他一个月内不得离开房间。爷叔寻找到了一位名叫邮票里的男子，询问他是否有关于阿宝下落的线索，以及那位失踪的金凤凰老板娘。阿宝刚遭车祸，紧接着金凤凰老板娘便消失了。在爷叔看来，这两起事件发生的时机实在过于巧合。虽然邮票里没有找到金凤凰老板娘的具体下落，但他确信老板娘并未死亡，因为他的店铺已有人接手。新店主是由新之类扮演的梅花豹李李，在三个月前初抵上海的他，首要的事便是调查哪家店铺最具盈利潜力。了解到金凤凰已经暂停营业后，他迅速决定接管。短短不到三个月，李李便将所有准备工作做得井井有条，店铺即将重新开业。金凤凰的名称已被更改为至真园。试营业的日子终于来临，李李决定邀请阿宝参加。阿宝一做好了准备，重新回到公众的视线中。尽管请柬已发出，但并未收到任何回应。李李的团队在猜测阿宝是否仍在上海，对此他们只能得到模糊的答复。李李开始询问谁与阿宝关系密切，他打算将这些人一并邀请。首先是林子。他目前正忙于处理阿宝的一些财务问题，然后是负责外贸订单的汪小姐。但如果阿宝不出席，汪小姐可能也不会到场。因此，李李又想到了另一个人，那就是与汪小姐有业务来往的来自杭州的小老板范总。同时，爷叔把至真源的请柬递到了阿宝手中。上海股市中最有势力的团体被称作麒麟会。六个月前，阿宝本有机会加入他们的大户市，他们邀请阿
。他曾是一名一无所有的贫穷少年，在贵人爷叔的指导下，成长为股市的重要玩家。上海麒麟会向阿宝伸出了橄榄枝，当时正有一只名为四百一十四的股票将要发行。麒麟会的巫医透露给阿宝和蔡司令，该股票的发行价将是二十五元八角八分。上市后预计可达四十元，信息来源于内部渠道，不论他们俩是否介入，都必须保守秘密。然而在开售当天，蔡司令没能守住秘密，向金凤凰的老板娘泄露了消息。老板娘采取了一比三的杠杆操作，全仓杠杆加上透支，投入了所有的资金。金凤凰以花魁身份闻名，有无数的追求者。阿宝那时几乎每天都会去那里，所以旁人觉得金凤凰是阿宝的女友，实际上并非如此。事实上，四百一十四的股价从未达到四十元，一触及三十六元便大跌。一位名为发根的男子，不仅自己跟随金凤凰投入了所有资产，还带动了一群亲戚朋友跟投，最终一无所有。他选择了自我了断。金凤凰。也意识到形势不妙，决定逃离。麒麟会意识到金凤凰背后有人支持，却把阿宝当做了这一系列事件的始作俑者。众人都以为金凤凰逃回了故乡，实则藏匿在一间不起眼的旅馆内。是蔡司令告诉他这个消息的。金凤凰在离开前向他索要了一大笔资金，这才告别上海。时间回溯到一九九三年大年初四那一天，阿宝得知撞他的正是发根之子。蔡司令来到他的面前，陈述发根的悲惨境遇，描述他的可怜情形。金凤凰与蔡司令的关系，邮票里和野叔都知道。麒麟会只是需要一个替罪羊，不是蔡司令就是保总。这一点野叔心里明白，清楚于胸。蔡司令随后离开，面对麒麟会的成员，他激烈的为保总辩护。然而对麒麟会来说，只有阿宝和蔡司令是新加入的，以前从未有过问题。阿宝明白是蔡司令导致了这一切，不去揭露他的真相，只是为了报答他的人情。阿宝能有今日成就，与蔡司令曾在股市门外的那次援手密不可分。拉他一把的情形至关重要。大年初四的夜晚。阿宝与朋友们围坐一堂，却浑然不知即将揭幕的至真缘是命运之中难以逃脱的结束。胡歌和辛芷蕾之间的商业战争令众多网友感到兴奋不已。李李的至真缘开业之夜直接成了热点。原本计划与保总合作的范总，尽管汪小姐竭力阻止，但作为商人的范总更渴望获得更多利益。加之李李为他精心准备的私人包间，范总的虚荣心昭然若揭。李李施展了一计，采取欲擒故纵的策略，先以保总未能到来为理由，将已准备好的包间让给他人，然后对范总暗示，只要他今晚留在至真缘，便会立刻退出所有余地。这话让范总脸上容光尽显。紧接着，李李又补充道。今晚将有众多大项目的业主在至真园驻足，相当于为范总做广告招揽生意。李李是从深圳来的青岛人，到上海不久，一出手便是一张汇丰银行存折，存折上的流水高达三千万元，轻松签下了合同。至真园若想盈利，年净利润至少需达一千万元，这一数字在上海仅三家餐馆能实现。为了增加至真园开业的分量，李李邀请了众多商界巨头以及明星温兆伦，同时保总也抵达了此地，但他未进至真园。而是走进了对面的红木酒家。李李得知保总不会光临，因此将包间转让给一位名叫魏总的商人，随后前往范总所在，传达给他的消息是保总不会出席。李李督促他快点去见保总，然而范总却表示再等一会儿也无妨。保总与范总预定的会面时间为六点半，保总向汪小姐坦诚，分秒之间，时间在流逝。范总这边完全没有行动的迹象，保总正耐心等待范总的到来，而李李则在观望保总的反应。这时，保总的朋友淘淘找到了范总，提醒他已到了与保总约定的时间，然而范总回应称让保总前来此地。魏总的手下见状，走到淘淘面前，表示如果保总不到场，那么交易就此告吹。听到这番话，淘淘也感到愤怒。李李将淘淘叫到一旁，警告他不要制造麻烦。淘淘正准备离开，魏总的手下紧随其后，坚持要跟随淘淘一同去见保总。他要亲眼确认淘淘是否真有此能力。不一会儿，那位手下带领一套人马出现在保总面前，把淘淘之前的话一字不漏地转达给保总。汪小姐评论到：“范总在女色面前丧失了自制力。”在保总看来，李李的生意手腕牵动了四面八方的关注。范总作为一个商人，心中自有明白。只要能赚钱，任何诱惑都不愿尝试。魏总开始对范总展开拉拢，并暗示保总因资金被套而不敢现身。第二天，李李再次未能成功邀请保总，为了给保总深刻的一击，他邀请了多名记者前往至真园，然后大力宣传范总到来的消息。至真园内发生的种种，保总都动若观火。然而对他而言，精彩部分尚在后头。涉事的商人皆非池中物，李李深知此理。范总整晚未曾与魏总合作，正在对保总施加压力，于是直接找到范总，又火上浇油。他对范总说。必须先学会做生意，然后才能交朋友。魏总听罢回应道：“我全数包下。”此时，汪小姐布置众人前，开始不怀好意的讽刺，还称魏总为古怪之人。不久，叶叔接到汪小姐电话，他说范总想要大批量购买，并愿意每件多出一元。保总听后则表示，李李已尽显手段，他自认为掌控了一切，却不知保总还有后招，将在关键时刻给李李致命一击。汪小姐再次传达了保总的意图，与范总约定明晚六点半会面。而范总却选择此刻提价，要求原价基础上再增加一元。范总认为自己是众人追捧的摇钱树，认为形势推动了这一变化。汪小姐将此消息转告保总，保总听后决定不接受，反提出要在原商定价格基础上再减加一元五。保总这么说的原因，晚上将一一揭晓。商战即将画上句号，这关系到李李的至真缘在上海站稳脚跟的关键时刻，所以必须确保万无一失。他先是通过清洁工向范总递话，然后在晚上四点召见魏总。范总携样品按时到达，李李随即命人拉下所有窗帘，改革开放之初，民众对美好生活的向往在社会发展中日渐增长。法国孟特交辆丝衬衫。使大众首次追求时尚品牌九百元一件的价格，未能阻挡消费者的热忱。胸前的花朵成了时代潮流人士的标志性装饰。传闻高质量的亮丝面料能承受火焰考验。九百九十年，胡锡针织厂开发出首代国产耐火
，谈判正式进入商业环节。范总询问魏总货物的铺货方式，魏总提议剔除中间商，保总打算将货物转手，魏总却选择直销。范总希望进一步提高价格，透露了向保总提出加价的计划，同时假意要再与保总谈判。魏总见状坐不住，决定愿意，每件额外加价一元五购入。范总与魏总达成合作，为庆祝交易成功，魏总在至真园设宴，每桌特供霸王别姬佳肴，魏总慷慨大方，甚至令保总刮目相看。尽管合作已经敲定，保总仍自信。这笔交易最终将落入棘手，他指派汪小姐传话给范总。汪小姐来到范总面前，开宗明义，提议将以谈妥的批发价再降低一元五。范总听后笑了，昨天的一元加价都未答应，何况今天的一元五？然而汪小姐接下来的话令魏总以及随他而来的经销商目瞪口呆。汪小姐宣布每件降一元五，零万件便是一百二十万差价。在魏总那一方，价格上升了一点五元，这意味着额外盈利一百二十万元。当听到八十万件这一数字时，魏总疑惑自己是否听错了。经销商们经过一番商议，最终决定只能接手四万件。加上魏总的份额，一共只能订购五万件。五万件和八十万件相比，还有七十五万件的差额。范总这时候愣住了。魏总原本想压倒保总，却没料到范总手中竟有八十万件货物，他带来的经销商们共同也仅能接下五万件。范总感到不可思议，没想到魏总并没有能力接下如此多货物。保总的预判准确无比，单凭几句话便让范总看清了实际情况。范总思考着是否要回头找保总，但李李已经准备了下一步计划。他只是领班邀请互联商厦的徐总过来，接着他走到范总跟前。告诉他自己还有一个大客户要介绍。范总闻言精神一振，但随即领班传来徐总无法到场的消息。保总切断了李李所有的退路。范总走到两人面前，保总向范总介绍了徐总。范总仍想讨价还价，但形势已非昔日。保总只得按照约定减少一点五元。要知道，对于八十万件商品，每件减少一点五元，意味着少赚一百二十万元。这在当年是一笔巨额财富。三羊牌成功拿下订单，范总和林子汪小姐一同庆祝成交，大家都沉浸在喜悦中，唯独汪小姐心中不悦。在她看来，她为保总竭尽全力工作，却换来了保总对她的隐瞒。林子懂得怎样取悦女士，于是她站到林红。旁边以两千元的价格购买了一对耳环，再告诉保总那副耳环价值两万多，并且建议他将耳环赠送给汪小姐。在此刻的至真园中，魏总不仅损失了夫人，还丢失了兵力，生意没能成功，还多花费了八十八份的霸王别姬费用，每份售价三百八十元，八份总计三万四千一百四十四元。魏总虽未成交生意，但以另一方式确立了自己的地位。众人都记得那个夜晚，一个叫魏总的男人花费三十四。零零零元，请大家享用霸王别姬的故事。保总在送汪小姐回家的途中，将那对耳环赠予了她。汪小姐表面看似不屑，心中却是喜出望外。在送走汪小姐之后，李李与保总首次正面交流。李李依然邀请保总至真园做客，保总则要求给出一个光临的理由。两人开始正式交换彼此的姓名。然而他们的商战才刚刚拉开帷幕，李李最终成功邀请保总访至真园。然而保总第一次访问至真园，选择了不走正门，而是选了后门进入。这背后的用意究竟是什么？保总一次性吃下八十万件衬衫，也殊不知道他打算用什么支付尾款。对此，保总早有预案。他计划用汪小姐之前谈成的苹果牌牛仔裤的订单款项，视作还他一个人情。保总深信，要专注做好外贸事业，就必须制造一番声势。如果能让汪小姐升职为科长，对他们来说将是利好消息。也书提醒保总记住自己的初衷，专注于发展外贸业务，而非追求与他的婚姻，并且他的背景和师傅，保总心知肚明。外滩全长只有一点五公里。原是一片不毛之地，零世纪二十年代被誉为洋行之王的颐和公司入驻了外滩二十七号。到了一九九五年，上海市外贸局成为其新主人，外滩二十七号随之更名为外贸大楼。当时的洋行完全是男性的天下，在位于外滩的二十五家洋行中，仅有六名女性员工。经过半个世纪的变迁，女性成了二十七号大楼的重要力量。三羊牌衬衫在二十七号大楼举办了隆重的签约仪式，范总的脸上绽放出喜悦的笑容。徐总提议三羊与互联同日登陆市场，范总予以肯定回应。汪小姐进一步透露，将邀请出演《白蛇传》的赵雅芝参与活动。金科师傅主动找到了保总，开始询问野叔的未来计划，目标是取得三洋品牌的控制权。金科对此表示怀疑，不相信保总的动机仅仅是为了汪小姐的升职。金科是野叔的侄女，野叔曾经娶了一对双胞胎姐妹，对他们倍加珍爱。然而在解放之初便离了婚，野叔为了两位前妻尝尽了辛酸。曾经的野叔一贫如洗，为了他们前往牡丹江探亲，动用关系换得了十张甲级香烟票作为旅途费用。那时候上海的香烟在东北颇为抢手，足以暗支出售，但最终遭人举报，陷入官司纠纷。而这位告发者正是金科，爷叔是否仍怀恨在心尚不可知，毕竟那已是多年前的往事，或许时间早已淡忘了恩怨。提及李李，德熙山羊品牌的上市时间定在端午，但他认为没有必要等到端午节，因为市场上已经悄然出现了高仿货。李李预约保总晚上相见，还打算交给他某件物品。保总这次决定接受邀请，他要亲自了解李李究竟有何来头。谈及李李，他三个月前抵达上海，当时金凤凰刚刚闭门谢客，生意最红火的是红鹿和金美玲。金美玲的老板娘原计划接手金凤凰，却被突如其来的李李抢占先机。李李行动迅速，果断判定金凤凰的煤气管道过细，仅有三座炮台存在。他便从黄河路出发，直至南京路口，持续挖掘，直到北京路口，导致整条街道交通陷入瘫痪。三座炮台扩增至十座。他随后疯狂地招募行业精英，竞争对手所提供的薪资，他出价为三倍之多。自开业以来，未曾向业内同行示弱拜访。在如此条件下，依旧能保持日均营业额达到七八成。大堂的零散座位均座无虚席。至真园内设有一间顶级包房，一直为对外开放，对外宣称正在装修中，实际上已
，保总前往应约。李李在等待中得知，保总竟然选择了后门离开，这正是野叔的妙计所致。保总首次莅临至真园，他选择走后门进入。他得知有一间未对外开放的包房，提出了想要参观的请求。李李的回答是：私人包间仅限朋友使用。暗示之中，表明保总尚未成为他的朋友。李李给他安排了另一间，要求最低消费的私人包间。本以为保总会大手笔点菜，他却只要求了一份干炒牛河，饭菜准备好的时刻，保总却不见了踪影，领班四处寻找。实际上，他已悄然来到了厨房。保总认为要品尝最正宗的风味，必须在第一时间尝试。不久，汪小姐匆忙赶来。当得知点两份干炒牛河还用于对冲时，他简直不敢置信。保总向他解释，每位光临此地的人，无不是冲着生意前来。你以为人人都是为了豪华的龙虾？在他们看来，那是一次机会。方小姐对保总来说是极其重要的人物。保总以港商的身份示人，欲从事外贸生意，不得不依靠汪小姐。你们明白这背后的原因吗？汪小姐是宝宝为肥养，易于剪羊毛，投资两千元，仅尝那般少量美食，为了减少自己的损失感。汪小姐决意将食物打包带走，在她离开之前，李李让潘经理交给保总一样物品，那正是仿冒的山羊品牌衬衣。范总所需的是上海著名品牌，因此范总绝不会私下进行此类行为。爷叔认为李李应当知情，但他只是一位餐饮业主，一贯坚持不得罪任何人的原则，想从他那里得到消息似乎不太可能。如果这件高仿的衣物在他正式上市前就流入市场，对保总来说无疑是灾难性的打击，因此上市时间不容再延。保总决定在上市前一天提前行动。互联商厦副总经理接见了范总，徐总和保总却玩起了失踪的游戏。此前约定的赵雅芝活动也被取消了，连续的变故。让范总心生不安。此刻的他只想寻找保总。范总所寻的保总正在林子的地方，他把装有衬衫的箱子临时放置在此处，并嘱咐林子绝对不要动它。另一方面，自保总点了干炒牛河后，这道菜在至真园变得异常畅销。至真园几乎成了该菜的专营店。对范总来说，这一夜难以熬过。他向汪小姐倾诉，表达了对明天开业可能面临失败的担忧。在山羊品牌上市的前一晚，保总回到了曾共同炒股的老地方。那个曾因撞保总而被关押的阿四被释放了，保总不计前嫌，选择了原谅阿四，并向他说明了414股票当时的状况。他摆出一份土地证明，放在阿四面前。穿沙的那块地是保总和范根共同出资购买的。现在最快改变一个人命运的是股票以及地皮。这块土地使用权位于浦东地区。当年有这样一句话：宁愿在浦西买张床，也不在浦东买间房。人流如潮水般涌来。然而这些人流。对于数十万件商品而言，不过是杯水车薪。形势正向不利的方向演变，范总开始焦虑不安。他来到张总面前，询问那些约好的模特去哪了。张总却告知模特不见了，取而代之的是八十名保安。魏总再次出现在至真园，似乎在等着看保总出丑。与此同时，林子派出的伙计也将空无一人的情况报告给了林子。林子并没有召回他，而是让他继续留意情况。没过多久。众多记者围绕着费翔出现在互联商厦前，在商厦内部，范总还未得知即将发生的事情，他开始四处寻求帮助，焦急万分，寻找援助。正值他们争执之际，一把火在冬日里点燃了希望。费翔带着这火焰走进南京路，点亮了国人自己的品牌辉煌。三羊牌衬衫热销异常，众人争相抢购，不顾一切。魏总再次成为众人的笑柄。原本零售价一百五十元一件的衣服，黄牛将价格哄抬至二百六十元一斤。尽管如此，仍旧供不应求。林子找到了林红，并将整个事件告诉了他。林子计划不告知保总，私下出售那些箱子里的衣物。为了避免宝宝发现蛛丝马迹，林子故意在空箱。里垫上了物品，并仅在上面放置几件衣物，这样做就不会留下被动过的痕迹。同时，上证指数飙升至历史新高点，昨收于一千五百五十八点，当日成交额达到十二点二亿，是一年前的超过一千五百倍。上海的股民们在这一年里大显身手，黄河路上的生意异常繁忙，每家餐馆都争相招募员工。金美玲饭店的老板娘卢美玲差点与李李发生正面冲突，一位名叫小江西的女性在与卢美玲冲突之后，前往至真园寻求工作机会，却遭到了拒绝。三羊牌的火爆销售使得范总成了星光熠熠的人物。李李为了请他来至真园做客，特地准备了两个豪华包间。那个夜晚。保总从淘淘那里得悉，林子正在幕后操控的勾当，愤怒的直面林子，揭露这里的三羊牌衬衫全是高仿品。尽管争吵不休，林子终于意识到了自己的错误。保总命令他追回所卖出的衣物，并向顾客支付一百五十元的赔偿金。林子觉得一百五十元的赔偿过多，他认为赔偿一百元已经足够。夜东京库存的高仿货品，保总透露将在一周后有人来取走，因为他已经有了周全的打算。如何找到那些制作高仿商品的人？至真源的火爆程度已经超越了黄河路所有的餐馆。卢美玲决心今夜要给李李一个教训，同时保总会见了一位从珠记来的马老板。两人交谈中，保总出其不意地提出自己想要购买这批高仿商品，世人皆知他接了范总的八十万件大单，因此从保总这里出售的三羊牌并非仿制品。马老板心生动摇，但他对保总的真实意图产生了怀疑。为了展现真诚，保总掏出三十万作为定金摆到桌上。魏总再次莅临至真园，想要与范总共饮畅谈，然而范总早已醉倒归家。既然来了。魏总不愿就这样空手而归，至真园的包厢已被预定一空。见汪小姐未到，潘经理便先把他的房间让给了魏总。魏总点完菜那刻，汪小姐恰好到场。汪小姐对魏总不屑一顾，毫不客气地要求他离开。魏总则希望他能留点面子，免得自己在朋友面前尴尬。就在魏总享受美食的同时，意外降临，至真园的电力系统突然故障，整个餐厅顿时一片漆黑。断电的幕后黑手，正是白天未能成功应聘的小江西。至真园的突发停电，让他成为黄河路众人的笑柄。小江西称他无法忍受李李的嚣张态度，故此采取了报复行动。李李究竟是何许人也？小江西这样的小人物。在他面前耍手段，无异于小孩子般的游戏。他确信小江西背后有人指使，
。如果他不吐露背后主谋，李李将不得不报警处理。在停电的那段时间里，汪小姐所佩戴的魏总赠予的耳环不慎遭魏总触碰而脱落。他本想返回寻找，但遭到保总的阻拦。对保总而言，这副耳环并不值得大费周章去寻回。然而汪小姐却坚持，她指出这对耳环是她花费两万多元购买的。而汪小姐的工作性质特殊，为了避免旁人闲言闲语，她将辛苦攒下的两万多元投资于林子。不久，至真园的照明系统得以恢复。小江西一直闭口不谈，李李无奈之下，真的向警方报案了。结果，小江西被警方带走。在他离开之前，身为至真园领班，同时也是小江西的朋友，他来询问是否卢美玲的指使。李李意识到有人无法忍受至真园生意的蒸蒸日上，于是决定采取反击措施。他走到楼下的便利店，便利店老板表面上普通无奇，却实际上消息灵通，即使是保总寻求情报也得来此。李李掏出了咨询费，然后开始询问关于保总以及他与黄河路上其他餐馆的关系。近期的行踪，以及黄河路上哪家餐馆生意最为清淡，李李回到至真园，首项任务就是沿着保总初次光临的路线再走一遍，直至来到厨房区域。李李回想起那次保总与厨师交谈的场景，保总在与汪小姐分别之后找到了林子，讽刺她的贪婪，大肆索取。林子带着一丝委屈，提及过去为保总挡刀的往事，保总明白他的苦衷，于是语气缓和了许多。最终，林子从保总那里得到了十万元，用一夜东京的翻新。林子得意的露出了笑容，扬长而去。林子刚刚离去，淘淘紧接着找到了保总。黄河路上的饭店老板们，他们意图使至真园关门大吉，因此向古岭路的所有海鲜摊贩都发了红包，目的是切断至真园的供货链。面对这些气势汹汹的对手，李李准备采取何种策略？一场激烈的争斗即将爆发，在黄河路上，除了至真园之外的所有饭店老板联合起来，开始集体对李李进行打压。被送进局子的小江西回到了金美玲，并且担任了领班职务。这段时间里发生的事情不言自明，正是从这时起，小江西与至真园的领班公开决裂。同时，李李私下会见了胖师傅。就在昨天，回忆起与保总的那次见面，这使李李意识到了一些事情。他决定前往对面的日日鲜。日日鲜提供的薪资是至真元的一点五倍，尽管合同有所约束，但胖师傅却开始耍赖，以生病为借口开出了一张长期病假条。这意味着李李无法对他采取任何措施。李明知道对方想要涨薪，但目前没有其他解决办法，只能以更高的薪酬留住他。至于胖师傅想要跳槽到日日鲜的事情，是从他抽的烟品牌变化看出来的。胖师傅换了吸烟品牌，目前他抽的是黄鹤楼，而黄鹤楼正是湖北的品牌。日日鲜的老板也来自湖北，他抽的正是同一品牌的烟。另一方面。保总因为仿制衬衫的事情，决定独自一人前往诸暨。当汪小姐得知保总独自前往，她的心情极为焦虑。当时的诸暨局势十分混乱，那里的人为了钱能做出任何事情，她害怕保总会有去无回，因此用保总还给她的两万多元，匆忙购买了一辆汽车。他们也前往了那里。保总一到诸暨，便让司机返回，同时叮嘱：如果晚上八点前还没他的消息，让司机联系爷叔、马老板领路，带保总参观了纺织厂。高仿货与真品难辨，交易即将达成。马老板手一抬起箱子，脸色骤然大变，猛然掀起。一桌之下，一百二十万的货物不可能这么轻。马老板误以为被戏弄，不论保总在上海的地位如何，今日他绝不轻饶。八点整，保总的手下闯进歌舞厅，出乎意料的发现保总既安全无事，还与马老板交好。保总在关键时刻提出了更大的交易计划，他提议与马老板合作一个四十万件衬衣的大单。保总的话震惊了在场的每一个人，所有人瞬间愣住了，随即反应了过来。保总以上海品牌为诱饵，承诺将未来产品打造为上海品牌，以期出口赚取美金。经过保总的再三诱惑，马老板决定信任保总。保总从歌舞厅走出，正巧遇上了寻找他的汪小姐。汪小姐情绪激动不已，保总只能讲笑话，试图让她开心。他们相识于一九八八年底，保总那时通过人介绍获得了自己的第一张外贸订单。那时国家对外贸尚未全面开放，因此对外贸易必须经过外滩二十七号的总公司。保总依靠熟人引荐，结识了收集邮票的汪小姐。起初，汪小姐并不理睬保总。是保总教会了他获取邮票的诀窍，之后两人逐渐变得亲近起来。至真园的胖师傅陷入了困境，时常有小弟不小心打破餐具，或是不慎让鱼儿丧命，甚至还受到了开除的威胁。尤其当所有海鲜供应商停止供货时，至真园这颗璀璨的明珠走到了尽头。李李踏入了夜东京，他来寻求保总的援手，同时他和林子两位女士也在这里首次相遇。李元以为保总认为至真园倒闭的原因是厨房，但保总却指出，主要是因为树大招风，至真园的生意太过火爆，抢走了其他人的生计，其他人自然不会坐视不理。为了让保总伸出援手，李李承诺满足他的任何要求。保总听罢，首要条件。便是让他解雇胖师傅。保总话音刚落，李李毫不迟疑，立即指示潘经理将胖师傅开除。保总眼中，日日先意图挖角胖师傅，却绝不会真正履行他们的承诺。准备离开的李李被林子叫住。虽然叶东京规模不大，但林子开出的价格却格外高昂。李李仅为几样糕点就花费了五百元。被解雇的胖师傅带领着手下小弟在黄河路大肆宣扬，宣称自己即将加盟日日鲜。卢美玲见此情形，对至真园火上浇油，至真园成了众矢之的。客户的预定电话几乎要打爆了，这些电话预定全是黄河路老板娘们蓄意所为，他们想要亲眼见证至真园的尴尬局面。一旦厨房上不了菜，他们计划当场掀桌。李李无条件信任保总，所以让领班确认了所有的预定。同时，为帮助李李解决厨师短缺的问题，保总亲自请来了爷叔复出。爷叔抵达了一家豪华酒店，约请了几位从香港来的商界朋友。这些商人出行都携带私人厨师，并且这些厨师都是行内顶尖高手。保总提出，针对黄河路的店家切断海鲜供应，至真园因提升档次以对抗。爷叔向保总报告，一切安排已经妥当。保总前往与爷叔会合，准备目睹今晚的盛宴
寻求林子的帮助，请求林子阻止保总干涉。林子表面上接受了请求，但实际上并没有真心协助，甚至还收了他们两千元的茶资。至真元即将开业之际，胖师傅带着小弟回归。保总的预言成真，日日先未兑现承诺，胖师傅找不到去处。李李命令潘经理将他们赶出。胖师傅的计划彻底失败，在楼下愤怒咆哮，大声宣扬至真元无厨师可用，三十即将到来。保总亲自参与救场。尽管得知李李已经请来香港厨师，卢美玲依旧镇定自若。她打算清点一条大王蛇，她想看看李李在哪能找到大王蛇。此外，她还有备用计划，派小江西堵在后门，以防不测。保总洞悉先机，计划周全。早在下午时分，林子伴随林红及葛老师，伪装成顾客，秘密购买了几条大王蛇。在至真园开业前，李李已经率先离场。众人误以为他因害怕而逃跑了，但他实际上是经保总引荐，与爷叔会面了。在至真园开始营业的那一刻，卢美玲带领的众多老板娘们纷纷涌入，尤其卢美玲坚持要品尝大王蛇。而在围观群众的注视下，一群香港厨师昂首闯入。卢美玲以为这些都是权宜之计，认为这些不能掀起太大风浪。就在这时，李李从舒爷那里回来了。得知卢美玲的特别要求后，他立刻毫不犹豫地答应了。在李李同意的同时，淘淘带着满车的海鲜到达现场。小江西见此，急忙上前干涉，坚持要对海鲜进行检查。淘淘拒绝了他的要求，两人几乎因此动手。就在这时，远处出现了一辆黑色汽车。陶林红他们运用调虎离山之计，将大王蛇秘密运送进了至真园。当大王蛇呈现在众人面前的那一刻，所有人都愣住了。他的旧情人杜红根带着手下气势汹汹地冲了进来，他们一个接一个地撕毁菜单上的菜品，并向李李发出了警告。李李却不为所动。杜红根一怒之下掀翻了餐桌，然而他还是低估了李李。这张纸条是爷叔赠与李李的见面礼物，他记录的是杜红根曾在外赌博并向保总借款的欠条。卢美玲在从至真园失意离开后，疯狂地砸物泄愤。李李前去感谢保总的帮助，保总则提醒他，虽然今天的难关已过，但未来还有更多挑战等待。他建议让利益共享，不可独占鳌头。一只鸽子和一条川乌，以及一条火焰大王蛇，使得港式粤菜成为黄河路的新潮流。仙鹤神针在餐桌上。尊贵非凡，唯指真元铸就了传奇。爷叔与保总并肩而坐，起初讨论给李李的那张纸条，保总再次莅临至真元。在这次，他进入了至真元的首个包间。保总带着明确的目标来到了至真元，他向李李打听是否了解 A 先生的情况。自一九九零年深圳证券交易所开业式运行之后，当年的深圳成为金融人才的聚集地。A 先生是那时候的商界翘楚，他精于运用杠杆效应操纵市场。随着深圳股市股票供应的大幅增加 ，A 先生及其创建的私募基金遭到了巨大冲击。事后 ，A 先生便销声匿迹了。保总怀疑李李在深圳的背景与深圳帮的那些人藕断丝连。他与 A 先生的关系或许是他过往的关键。保总没有从李李那里得到满意的回答。尽管李李否认自己认识 A 先生，但保总坚信他是知道的。李李在上海创业之前，他的初始资金三千万元正是 A 先生提供的。这一事实只有李李本人清楚。在那个日子，三羊牌衬衫全面进入市场。九百九十三年二月，借助南京路三大百货公司的强势表现，互联商厦、中百一店及新世界的带动，四十万件三羊牌衬衫在市内五大商圈——南京路、淮海路、徐家汇、四川北路和五角场的十个销售点同步上市，购买的人群络绎不绝，货币如流水般涌进，销售额迅速突破了一亿元。大关。从那一天起，南京路上的人们不再只穿孟特娇，更多的上海市民选择了山羊品牌。国际品牌的挑战也激发了本土企业的竞争力。南京路百年老店的霓虹灯下，永远挂着“顾客永远是对的”这句口号。走在一九九三年的南京路，你能感受到那是一个充满生机的时代。三羊牌的畅销让范总萌生了自产自销的念头。爷叔在旁提醒保总，必须稳住范总。如此一来。后续的批次就能轻松赚钱，能够掌控范总的正是汪小姐这样的人物。山羊后方的出口任务需依赖汪小姐去完成。其次，他处理人和事总是强硬直接，顶多他只是喜欢抢占一时的风头。但爷叔却有不同的看法，他认为最为危险的就是过分张扬。虽然二十七号有许多和汪小姐相似的人，但并非每位都能有像汪小姐这样的好运。好运得以遇见保总这样的贵人，爷叔的预言很快得到了验证。随着保总开始推广博清特服饰有限公司，无数经销商纷纷寻找汪小姐，希望获得分销的机会。不远处，汪小姐的同事梅平眼红了，大家同在一行，他不解为何只有汪小。姐如此幸运，心中的不平让梅平心生不满。魏总特地到外滩二十七号寻找汪小姐，表面是来为之前的误会赔礼道歉，实则是希望汪小姐能协助他销售皮草。然而汪小姐拒绝了他的请求，梅平目睹了这一切，他也尝试接洽魏总，想接下这笔生意，却被断然拒绝。李李送给保总两条鲶鱼作为礼物，爷叔在旁提醒保总，一般河鱼以植物为食，但鲶鱼却是食肉的鱼类，保总并未接受这份礼物，而是选择将鲶鱼退还给李李。两人一边品尝餐馆美食，一边交谈。保总好奇李李送鲶鱼的深意。这次的接触让汪小姐感到了嫉妒，同时也导致梅平失去了升任科长的机会。梅平与范总共进晚餐，范总因对梅平有所亏欠，因此找来商业伙伴为他引荐生意。然而梅平并不看重这些机会，在两人交谈之际，保总与李李共处一室的情景被梅平偶然目睹，他口中念叨：“若是此事传到汪小姐耳中，将会是多么失礼的事。”那晚。天空降下了细雨，保总亲自伴李李走回家中。第二天，梅平在汪小姐面前说长道短，传说保总与李李有过亲密举动。他甚至劝说汪小姐成为保总的妻子，放弃二十七号的职位。梅平的用意十分明显，他希望汪小姐能放弃自己的事业，这样一来，自己便不再有竞争对手。汪小姐口头上强调事业重要性，然而行为却暴露出她的真心所向。与此同时，荆轲未能联络到汪小姐，便让梅平去传达召唤。
汪小姐直接找到范总质询，追问他的真实意图。如果没有保总的全力支持，山羊品牌难以走到今天。如今，山羊品牌已家喻户晓，范总却开始撤销桥梁，汪小姐感到非常愤怒。范总则在解释，说是场内的人都在关注他，希望他为大家争取福利。如果一级代理权一直掌握在保总一人之手，那么人人都会以为我受保总所利。范总如实表达，汪小姐对保总无可指摘。爷叔也在旁边提醒，劝他务必妥善处理二人关系，除非他愿意放弃二十七号的机遇。保总和李李的关系传得愈加曲折离奇，甚至发展成了复杂的三角恋。保总在听过爷叔的劝诫之后。当晚便与汪小姐见面讨论，我们面前只剩下两条路可选，二人因此发生了争执。保总脑海中浮现他们共同奋斗的美好时光，汪小姐心中也是波澜起伏。科长的职位近在咫尺，汪小姐考虑递交辞职书，保总从耶叔那里得知此事，立刻冲向二十七号。而他到达时，荆轲告诉他，汪小姐已前往组织部，保总无奈，只能返回找耶叔。此刻汪小姐抵达组织部，他才明白有人正利用耳环事件对他进行操作。汪小姐不断解释。这对耳环是他自己购买的，最初给了保总两万多元，但当发现耳环仅值几百元后，保总随即退回了这笔钱。对于耳环的实际价格，组织部着手进行了取证工作。同时，耶稣在知晓真相后，急忙指示保总去提醒林红，他必须按实际价格报告。然而，保总到达时，一切都已太晚，组织部比他早几分钟抵达。林红报出的价格却是两万多，现在问题是价格不符。而汪小姐并未报备此事，她没有报备的原因是，当时是梅平在一旁怂恿的，原本手到擒来的科长职位就此飞走。组织部告诉汪小姐，等待岗位变动通知。梅平看见他整理东西，虚情假意的过来帮忙。保总前来寻找汪小姐，但在当前的形势下，两人只能隔着接到通电话。保总劝他保持冷静，汪小姐泪流满面的诉说，她的父亲已经告诉了别人，她即将晋升科长，现在好戏上演，她或许真的要去卖茶叶蛋了。保总无法袖手旁观，汪小姐的努力化为泡影。于是他告诉她，爷叔将会联系她。他本人则去向林红索要进货单，只要能证实耳环的真实价格，一切都有转机。但林红表示进货单已经被丢弃了，这是林子只是他这么做的。林红向保总透露，那张被丢弃的进货单实际上还存在，单上的金额让林红感到恐慌。他担心一旦进货价格暴露，那么他的几位朋友将无法继续合作。林红心神不宁，于是他拜访了葛老师，请求他以故去的妻子的名义发誓保守这个秘密。林红小心翼翼地透露了进货价格，葛老师听后惊慌失措地把他赶出了家门。第二天一早。爷叔走到了汪小姐的面前，他带来了自己以往使用的检讨书模板，递给了他，并叮嘱他认真填写，说自己晚上会回来检查。与此同时，林红带着心虚的样子走进了商店，打算拿几件商品，便匆匆离开。他内心担忧进货价格的事会暴露。在这时，夜色中的东京，葛老师终于没能保守秘密，他把进货价格的事情告诉了林子。林子还未来得及找上门，淘淘就已经率先赶到。葛老师在告知林子之前，已经将此事透露给了淘淘。另一边，林子拿起炒勺就冲着要和林红算账。四人在东京的夜色中大吵起来，他们之间的秘密也被揭露的一览无余。林红急忙辩解，说自己。有房租和水电费要付，才会偶尔提高商品的价格。这下子，葛老师也坐不住了，因为林红所住的房子正是葛老师的，而且葛老师从未催过林红的房租。友情原来是如此脆弱，所有人都陷入了悲伤之中。爷叔再次出现在汪小姐面前，可是汪小姐即便写了一整天，也未能写出检讨。即便爷叔当面催促，汪小姐仍无法写出任何内容。最终无奈之下，爷叔一句一句的指导她写。在这样的帮助下，汪小姐终于完成了检讨。完成检讨之后，汪小姐开始反思自己的问题。保总在得知这些事后，也来到了东京的夜晚。东京的夜晚已经一整天没有生意了。林子劝他不要管闲事。否则，连他也一并赶出去。林子将进货单扔给了他，口头上承认这是自己引起的问题。小姐有什么事，自己都一力承担。保总这才离开。直到深夜，林子独自一人撑着伞在雨中行走，他的眼泪在不知不觉中流了下来。伞可以挡住雨点，但是内心的悲伤又如何是好？第二天清晨，保总早早的来到了林子的住处寻找他，但此处早已不见了林子的踪影，只留下天花板上的雨水持续滴落。林子已经离去，爷叔不只是觉得这是件好事，还希望他永远不要回头。叶东京要么打烊，要么转手他人。野叔形容这位抛售清仓，对于野叔的看法，保总持有异议。他指出，如果没有林子和叶东京，就不会有今天的保总。汪小姐的处分结果已经确定，她与科长的职位无缘，而她本人被安排到工厂去学习。至于能否重返二十七号，就看她以后的表现了。保总对这一结果不予认同，他认为汪小姐习惯了办公室工作，去工厂肯定是受不了的。保总询问野叔是否还有其他途径，他所问的问题，野叔早已考虑过。然而，经过分析所有的情况，最佳方案仍是先吃些苦头，再想回二十七号的事。虽然不能成为科长，但他依然属于二十七号。在去工厂之前。汪小姐让爷叔带个话给保总，这一晚对他们俩而言都极其难熬。保总为了逃避时间的流逝，不断的与朋友们吃喝玩乐，而汪小姐则一直在那家年糕店里等到了凌晨。九百九十三年的五月，在外贸仓库里，汪小姐身穿高跟皮鞋，穿着橙色衣裳，头发大波浪。她在人群中十分醒目。就在今天一大早，厂长接到了许多电话，都是请她特别照顾汪小姐。她得到的第一个任务是在明早九点前清理仓库里的所有垃圾。届时，厂长将前来检查。汪小姐告别了二十七号，梅平接替了她的位置，来和爷叔对接业务工作。爷叔并未因人事变动而心生不满，反而开始教导梅平如何补齐他的短板，并认为他具备担任科长的潜质。保总不明白爷叔为何对他这般谦让，而爷叔解释说，并不是对他，而是对二十七号。汪小姐已经离开，必须有人来接替他的职位。至于谁来接替，并不是关键。次日一大清早。淘淘带着保总准备的
。他随后找到了汪小姐，他质问为何召集了那么多人，却没有将头目叫来。淘淘随即给保总打了电话，既诉苦也报告了汪小姐的近况。保总听后，决心必须改变现状。汪小姐到达工厂的第二天，就让厂长刮目相看。仅仅一晚上，他完成了厂长认为极难完成的清理工作。厂长因此对他刮目相看，决定让他去接待即将到访的刁兄。所谓的刁兄，其实就是魏总。自汪小姐出事以来，魏总无论在至真园吃什么，都觉得无味，掩饰不住对汪小姐的思念，便以刁兄的名义来到了工厂。自那以后，日复一日的纠缠不清。另一方面，范总接受梅平的委托，找到了保总。梅平一旦掌权，仿佛变了一个人。他觉得汪小姐之所以人缘好，是因为她掌握着资源。现在自己也掌握了三洋牌的资源，认为别人应该主动与他搞好关系。保总被指派给了梅平作为他的客户，他认为保总应该与他见面商谈。范总向保总传达了梅平的意愿，同时他也希望保总能给梅平一个机会。保总听后表示，野叔得知保总感情用事后非常愤怒，毕竟野叔有着丰富的人生阅历，明白做生意时必须保持理性，绝不能让个人情感影响判断。保总出现在互联商厦新任老板的办公室，保总自信的认为。为凭借其山羊肉的好评，能够确保未来的合作关系。然而，女老板正如叔爷所预言，并未打算与保总展开合作。女老板打算将商厦的焦点集中在精品楼层的发展。至于保总提及的马老板的产品，他表示，互联商厦虽不销售，但可以协助在江浙沪地区销售。保总谈判失败的消息迅速传开，马老板上门要求一个解释，因为在谈判之初，保总曾承诺将马老板的产品打造成上海名牌。为了消除马老板的疑虑。保总在未建产品前就预付了百分之五十的款项。该服饰公司位于南京路上，是唯一一家百年老店主营服饰鞋帽。尽管规模不及中百亿店和互联，但其合作姿态较为灵活。保总找到了蔡总商讨合作事宜。然而蔡总透露想要上市，保总明白蔡总目标是麒麟会，服饰公司缺乏足够实力，需要资深上市顾问的指导。蔡总期望保总能够与麒麟会的资深人士共同参与。保总前往麒麟会的姿态，即便知道麒麟会的人可能不会接见，对保总来说关键在于表达诚意，这也是对蔡总的一个承诺。麒麟会的缺席反而符合保总的计划，如此他就能够打造自己的品牌。保总认为。股票投资代表未来方向，而百货公司的未来定位于合资品牌的共同开发。因此，保总提出赴香港一行，促进进口品牌与国有品牌的合作，帮助服饰公司转型为香港名品城，先集聚人气，然后提升国内品牌。爷叔见他充满自信，便询问他在香港有何人脉。保总的回答是，他是那家服饰公司的原始股东，目前定居香港，属于百货业内四大巨头之一。前往香港之前，保总还去处理一件重要事宜，那就是重建灵虹。葛老师和淘淘之间的关系，使他们恢复到从前的和谐。保总在出发香港，前往了叶东京，将他们召集在一起，透露了叶东京未来的计划。关于那天的混乱事件，现在众人都已平静下来。在保总的巧妙言辞下，林红、淘淘和葛老师相互致歉。葛老师承诺免除叶东京的租金，淘淘负责管理后厨的费用，而林红愿意按要求做任何事。他们三人加上保总，有着同样的目标，不择手段，必须坚持到林子回归。保总与林子是在日本相识的，那时汪小姐担心绣花机价格飞涨，未经野叔同意。他急忙给日本商社打电话比价，这违反了业内的潜规则，因此保总特地前往日本寻找一个名叫山本的男士。在日本，保总遇到了语言障碍，同时签证即将过期，焦急之下也无计可施。幸运的是，他遇到了正在通话的林子，两人都是上海人，林子便充当了保总的翻译。当时林子在日本做服务员，梦想是回国开一家像叶东京这样的店，自己成为老板，虽有林子协助，但山本先生始终未露面。保总为了尽快见到山本，决定在寒冷的冬日中守候。林子见状，坚持拉他一起。去对面餐馆享用了碗热气腾腾的面条，吃罢面条，保总又站回了寒风中。林子陪伴在旁，也许是出于对保总的同情，他将自己的好运传递给了保总。就在这时，山本终于现身了。保总成功处理了这件事宜，可能是因为得到了林子的好运。于是阿宝便身为我们所知的保总。仅仅六个月后，保总给林子寄去了一封信，信中提到了他为他而开的叶东京。正是由于这个原因，林子从日本返回到上海。九百九十三年的七月，保总抵达了香港，在一家餐厅里，保总遇见了初恋。曾经的爱人为了事业发展离开了他。多年后。他再次出现在保总的生活中，他声称靠着富豪过得很不错，两人甚至约定了十年之后再见面。初恋想验证保总十年后是否能追上他的生活水平，同时他并不真心希望保总生活的好。现在距离那个十年约定还剩四年，再次见到初恋时，保总这才知道他当初的一切都是谎言。他谈论的富豪情人，实际上是他离婚后来到日本的事实。他一直未归国，是因为担心丢脸。如今初恋在日本一家餐厅做服务员，保总回到了香港，梅平立刻去找了野叔，保总接到了一个。来自沃尔玛的二十万条牛仔裤大订单，他绕过了梅平，直接与金科公司达成了协议，这让梅平感到心理上的巨大失落。虽然马老板的衬衫未能重现山羊衫的成功，但保总最终履行了他的诺言，让马老板的商品亮相在了服饰公司。那一天正是林子的生日，同时也是决定叶东京命运的一天。几位老朋友聚首一堂，他们等待着林子的到来。保总曾说过，如果今天林子不出现，那么叶东京就将关闭。时间缓缓流逝，直至午夜十二点，林子仍未露面。服务员在玻璃上贴出了关闭的通告。然而就在这时，一道身影悄然出现。当葛老师正在向租客展示房屋时，他惊讶地看到突然出现的林子。林子让葛老师告知淘淘和林红，邀请他们一同到叶东京共进晚餐。林子在消失的这些日子里，曾前往日本旅行。旅途中，他领悟到了诸多事情。林子表示自己在日本挥霍了所有资金，他计划翻新叶东京，并邀请淘淘重新投资。由于三人是林子的好友，他将优先为他们考虑。关于保总，林子选择了单独与他见面。保总原本希望林子归来后一切
，叶东京将与宝总无关。大家都以为林子守着叶东京是在期待宝总的归来，林子却从未做出解释，他清楚解释也无济于事。只要与宝总划清界限，就无需多言，众人自会明了。林子要求宝总返还三年前的那件东西，九百九十三年上半年，股市先抑后扬。面对经济过热，相关部门加强宏观调控，实施了资金回笼政策。A 股市场迎来了开始以来的第二次熊市。到了七月，深沪股市均触及年内最低点，上证指数下跌幅度达到百分之五十，但股民的数量依旧保持每周数万人的增长速度。九月三日，上交所迈出创历史的一步，对交易规则进行了修改，正式准许法人机构开立证券账户，机构投资者的大门由此敞开，来自外地的资金涌入上海。使得市场从地方性走向全国性，这一新格局引入了新的操盘手法，也让宝总看到了新的机遇，为其服饰公司上市铺路。服饰公司正在准备上市，宝总联系了蔡司，希望他能提供帮助。蔡司感到内疚，因为他原本没有承诺过帮助宝总，是宝总主动提出的。当年蔡司令出手相助之后。才促使蔡司令最终同意帮助保总。蔡司令从保总那里了解到了服饰公司的相关情况，他认为人们找保总是因为看中麒麟会，而不仅仅是寻求一个上市顾问。这种说法一经揭露，表明保总不过是市场中的一个大玩家。蔡总并不相信保总具备推动公司上市的实力，上市过程需要巨额资金支持。但保总却表示，资金问题已经得到妥善解决。汪小姐加入工厂已有一段时间，现在她已与同事融洽相处。广长的婆婆坚持要在金美玲庆祝生日，但周六的包间已经订满。考虑到汪小姐曾在黄河路上有广泛联系，厂长希望她能出面协助，汪小姐欣然答应，很快便给卢美玲打去电话。卢美玲一听到是汪小姐的来电，立刻答应腾出一间包间，但条件是汪小姐必须亲自到场。由于承诺了帮忙厂长，汪小姐便同意了这个条件。然而她并不知晓，卢美玲答应的如此迅速，并非只看中她本人，而是把目的放在了保总身上。她以为既然汪小姐会来，保总也一定会出现。生日那一天，汪小姐与厂长一家人抵达金美玲，发现保总并未现身，卢美玲便只是小江西不要安排包房，而是等待保总的到来。保总迟迟不现身，厂长的丈母娘不愿再等，发现有一间空余的包房，便直接闯了进去。结果下一刻，卢美玲的丈夫与他们发生了争执，在争吵过程中，男人被一巴掌打倒在地。卢美玲看到这一幕，立刻怒火中烧，毫不犹豫地报了警。保总在听闻此事后，立刻赶到现场，详细了解了事情的经过之后，保总希望卢美玲能给他一个，然而卢美玲却滔滔不绝地说了许多，大意是她丈夫被打了一巴掌，必须得找回场子。汪小姐原本愿意自己承受这一巴掌，但被保总拦下了。保总轻声安慰汪小姐。告诉他事情已经过去，汪小姐不愿找保总帮忙的原因是不想让人知道她什么都依赖他，但现在却让保总受到了侮辱。尽管保总一再强调自己不介意，但对汪小姐来说，她必须为保总讨回这个公道。汪小姐紧紧拥抱了保总，然后哭泣着跑开。从这一刻起，汪小姐意识到自己原来一无是处。正是因为今天发生的这些事，使得汪小姐下定决心要打响自己的名声。林子开始对叶东京进行改革，他首先从淘淘哥的老师和林红三人那里获取了一些建议，关于蔡系的建议，然后他前往黄河路，直接前往至真园。林子的到访令卢美玲等店主感到惊讶，李李甚至亲自迎接了他。当初李李在叶东京消费了五百元，林子同样掏出了五百元，告诉李李随便上什么都可以。李李没有根据价格来上菜，反而款待林子品尝了满桌的佳肴。林子此行至真园，目的是要了解在黄河路上最著名的餐馆，用五百块能尝到哪些美食。李李提醒他，在这里货比三家的做法并不适用，这里的五百块和黄河路、进贤路的五百块是不同的。叶东京要推出与众不同的菜式，至真园主打粤菜，因此叶东京就不能再跟风。林子回到叶东京后的首要任务就是开始设计二楼的装修方案，他计划扩展叶东京的规模。林。红三人认为林子肯定疯了。林子最后确定了叶东京的菜系方向，决定是本帮菜与日式料理的融合。这一天，林子亲自下厨，林红对做出来的菜翻了白眼，葛老师一起了母亲的味道，再盛我一碗。目前仍在试菜的过程中，开业的那一天是否真的能成功，叶东京的前景还尚未可知。汪小姐和林子一样，怀抱着创业的梦想。汪小姐辞去了外滩二十七号的工作，梅平知道后，心中不禁暗喜，她立刻找到了金科。表达了想要晋升为科长的愿望。汪小姐虽然离开，但在金科眼中，科长的位置不可能轮到梅平。林子泪眼婆娑的跑到爷叔那里诉苦。爷叔告诫他，每个人都在给你面子，你需要明白，是因为二十七号，还是因为你没平？其言下之意便是，一旦离开了二十七号，你就什么也不是。汪小姐决心自己做生意，因此她找到了金科，并将她筹办招商会的打算说了出来。汪小姐邀请了四五十人参加，她认为实际到场的人可能更多，因为她父亲和她的朋友们都很支持她。金科洞悉一切，明白其中的门道。因此，他提醒汪小姐，到了晚上，汪小姐来到至真园，预定了三个包间。但随着时间的流逝，本应参加的四五十人，最终竟然一个也没有出现。这正应了金科之前的话：离开了二十七号的汪小姐，究竟能有多大能耐呢？尽管四五十人没有到来，魏总却出现在了这里。他没有上楼，而是选择在一楼大力为他做宣传。招商会失去了外滩的光环，七号失去了保总的支持，汪小姐未能召集任何人，魏总没有能够助他一臂之力。对此，他表示了歉意，但他相信真金终究会发光的。魏总在称赞汪小姐的同时，也在表达自己的信念。他们两个相同，都是一口气之差。魏总的父亲对他并不看好，汪小姐同样未获他人青睐。汪小姐在准备离开时突发愤，决定与同样失去父亲庇护的魏总一起打拼。他给魏总一个夜晚的时间去考虑，要求他次日给出答复。在这一天，蔡司令找到了保总，告知乔木杰已抵达上海。南国头是乔木杰和 A 先生联手打造的品牌，他的回归必将激起巨浪。保总也正准备迎接商战挑战
。淘淘他们感到不舍，坚持要与林子一同留影纪念曾经在夜东京使用的物品。不管新旧，林子全部决绝的放弃了。对他来说，既然决心重新开张，宁愿全盘更新。这家夜东京是宝总和淘淘一起装饰起来的。林子刚从日本回来时。这里的装修尚未完成，宝总将叶东京赠与林子，也希望这里能成为他的主场。现在林子已收回宝总在叶东京的股份，宝总又将何去何从？曾经的叶东京是几人共同的心血结晶，初次装修完成时的喜悦与现在形成强烈对比。人还是那些人，心却早已不同。林子在叶东京忙碌之际，汪小姐和魏总的明珠有限公司终于挂牌成立。魏总计划开业那天请八十八桌客人。而汪小姐觉得简单举行即可，公司才刚起步，一切都在起步阶段。她认为不如等业务兴旺后再大规模庆祝。汪小姐的意见，魏总都理解，但她依旧认为要把生意办得声声响亮。魏总走访了多家餐馆，结果一一遭到拒绝。如果只是几桌客人，或许魏总的面子还能管用，但他所需的是八十八桌，而且还想赊账。魏总尴尬的困境成了卢美玲的笑柄。卢美玲对他俩总是不顺眼，甚至嘲讽汪小姐缺少男人的关怀，认为汪小姐丢了宝总而转投魏总。小江西认为他们可以接着七八十桌的生意，他觉得毕竟做生意的避免不了需要到黄河路这边来。他们不会赖账不还。卢美玲原以为没人愿意接着单生意，然而李李却接手了。魏总询问了黄河路上大多数的饭店，唯独没去至真园。当初至真园新开张，魏总是第一个前来支持的。李李一直将这份情谊铭记于心，所以在魏总和汪小姐的公司开业之际，他承诺至真园会全力配合。至真园终于承接了魏总的订单，让卢美玲对人生产生了怀疑。小江西在旁边不忘讽刺，说魏总一定是个有钱人。汪小姐迟迟不露面，魏总独自一人把开业典礼办得如同婚礼现场。汪小姐单独会见了荆轲，魏总已发出邀请，令汪小姐意外。荆轲本人并不喜欢这类场合，尽管他不会出席，但他提醒汪小姐一定要去。既然决定与魏总共同创业，汪小姐就应该全力以赴支持他，不应让人小觑。荆轲向他强调，一个人需要坚持追求自己想要的东西，并非所有人都一定会出席。身边的人未必是你最喜欢的，但也要珍视，珍惜身边的人是非常重要的。荆轲在告别前拿出了一样东西，那是他为汪小姐收集的邮票册。新公司的开张运营需要用到大量资金，荆轲希望能够提供帮助。师徒情深，难舍难分，汪小姐感动落泪，荆轲也不禁红了眼眶，抵达至。真元，汪小姐向李李展示那张邮票，期望用它来抵偿十万元。八十八桌共需二十万元，另外的十万元在魏总切蛋糕的瞬间释放。明珠有限公司隆重开幕，八十八桌宾客座无虚席，只有宝总缺席。汪小姐心情复杂，门外突然响起喧闹声，人们纷纷说宝总到了。汪小姐满心期待的走到门外，却发现来的并非宝总，而是她送来的新汽车。汪小姐的旧车因宝总而报废，宝总在开业当天送来了新车作为赔偿。汪小姐拒绝接受，让潘经理带她归还给宝总。繁花进入商战剧情阶段，股市迎来首宗并购案，宝银大战正式拉开序幕。强木杰开始采取行动，南国投资派来的香港律师频繁出入至真园进行秘密交流。蔡司令的卧底被揭露，汪小姐选择了辞职，与二十七号的往来失去了中间人的缓冲。为了二十万条牛仔裤的大单，耶叔不得不亲自出面拜访荆轲。耶叔认为自己是长辈，荆轲会给予一些尊重。然而一整个下午的等待，荆轲只与他简短的交谈了五分钟。荆轲的态度是要公平竞争，明珠公司成立之初就已与宝总成为对手。汪小姐决心赢得牛仔裤订单，重新回到了二十七号。耶稣的推测，他们的企业仍然注册在二十七号名下，所有的资金流都通过此处，所以即便宝总和明珠公司与二十七号提供相同的分成比例，七号依旧会优先分配配额给他。上游资源是汪小姐的强项，宝总无法比拟，因此他们只得着手于下游市场。按照耶稣的报价策略，宝总这边想出的方法是将前后三批的原料加工合并为一次处理，成本直降至二十三元五角。这样一来，汪小姐的成本就不可能低于宝总一方。为了争取配额，魏总特意造访至真园，会见了他的几位耶稣。这几位是基于对老魏总的尊重而来此地的，他们向魏总承诺四条生产线。当晚，魏总。饮酒过多，魏总的接驾人汪小姐不期而遇宝总。汪小姐向宝总袒露，他意在让人知晓，他步入商海的成功并非仰赖于宝总，且必将超越宝总。一碗排骨年糕见证了宝总与汪小姐共同走过的岁月，也目睹了他们在逆境中的离散。命运之列车永不会提前抵达，到站只能意味着各自未路。南国投资请来的香港律师入住了宝总的楼上，强木杰故意为宝总设下圈套。住在楼上的律师将一份涉及收购的法律意见书丢弃于垃圾桶中。无意间被宝总发现，文件上的三个数字分别是 652， 表明是深北电器的代码。深圳帮的成员早已知晓，宝总下榻和平饭店，如此重要的文件竟被宝总轻而易举的捡到。宝总明白，这是对方蓄意让自己落入圈套。强木杰为何要设下这个圈套？最直接的解决方式便是找到李李。宝总会晤了李，李向宝总提出警告，指出深圳帮的目标是收购公司。这种手法对当时的大多数股民而言，实属闻所未闻。所谓的三五股，即没有国家股、法人股和外资股这类股票的最大特点是总量小，全部可以自由交易，因此主导者易于在市场上搜集股份。当时三五板块。仅有四只股票，其中带有六和五数字的股票代码，仅包括深华和深北电器两家。强木杰的计划无意中助了宝总一臂之力，通过排除法，这两家公司几乎可以被忽略不计。宝总要确定的是，他们接下来将介入的是哪一家公司？要么是六百零三，要么是六百零一。强木杰访问至真园，找到了李李。李李的过往，强木杰了如指掌，无论是朋友还是男友，他无权干涉。但他希望李李明白彼此的关系，感情背叛友情，无论在哪都是不可饶恕的。如果判断不错，这里的感情指李李与 A 先生之间，而友情则指李李
，而这份提成将不低于至真园两年的收益。两人约定次日在此地再次会面，若双方均能到场，则合作成立。离开至真园的强木结出现在夜东京的场景中，原来他与林子在日本就已结识，从他们的对话中可以窥见所知，两人之间的关系并不融洽，他甚至对林子怀有情感。第二日，保总未能如期见到李李，李李将一张银行卡交给领班，只是购买六百零一股票，每日限额五万股。随后，李李给保总打了电话，透露强木杰告知他购买六百零一的消息。保总并未按李李建议买入六百零一，而是选择了六百零三股票。保总抛售了手中其他三种股票，将所有资金集中投向六百零三。为规避南国投资的注意，保总与蔡司令决定进行分仓操作。保总在和平饭店发布操作指令，蔡司令与邮票里的胖阿姨分配任务。蔡司令亲自前往大户市场指挥，邮票里的两人负责监视其他两个营业部。根据当时的交易规则，一个主账户下可以挂靠多个子账户。至真源的领班伪装成孕妇前来购入五万股六百零一。零幺股票自九月二十七日起。零三的股价却未见涨跌，至中秋节中午收盘时，六零亿突然宣布停牌，因交易出现异常波动。为维护市场公平性，上海证券交易所依规暂停交易，暂停了六零亿盈州实业股票的交易。深圳宝龙发布重要公告，声明已累计持股盈州实业百分之五流通股。强木杰接受媒体采访，蔡司令向保总发出提醒，强木杰开始施展诡计。保总也在这一时刻决定，决定下午开市时采取先买后卖的策略，将所有六百零三股票转为六百零一。交易恢复后的下午。保总通过三个营业部开始抛售手中的603股票，自16元起开始追价抛售，最终以当日最高价 19.89 元抢购了80万股601。保总此举引起市场巨大反应，强木杰迅速得知了这一动向，下令手下清洗保总的筹码。然而，保总买入后不久， 6 0 1股价便开始下跌，最终以15元6角8分的价格收盘。保总因此损失了200万。保总与李李此前有过约定，李李负责提供内幕消息，保总则出资进行操作，二人的利益紧密相连，亏损同样记在保总头上。保总不仅自身亏了200万，还支付了应属于李李的那一份。这一次的亏损对保总来说，简直如同交了学费一般。他坚信，只要坚持持有这只股票，就绝不会遭遇再次亏损。李李再次向保总透露了信息，通过一盘干炒牛河，巧妙地暗示了价格。国庆节过后，银州实业的股价在16元6角至17元间小幅波动，但底部似乎正在缓缓抬高。银州实业。发出公告称，近期深圳宝龙在二级市场大量收购其股票，这是宝龙首次发出公告，提到其关联企业已持有银州实业流通股的百分之十六，对此类违法行为，针对恶意收购的动作，银州实业决定进行反击，启动反向收购策略，银州的股价因此节节攀升。蔡司令在营业部外高谈阔论，声称银州是上海人辛苦创建的企业，绝不能让深圳帮轻易买走。也就是说，蔡司令在刺激散户买入银州实业。反收购的消息一经发出，立刻点燃了上海股市的人气，股价出现跳空高开，以势不可挡的趋势飙升。众多上海大户透支资金追涨，甘愿割肉其他股票，转而炒作银州至真源。领班因跟随李李操作而赚的一辆汽车，这一情景被小江西目睹，眼红心动之情溢于言表。小江西私下找到领班，手握卢美玲丈夫给的二十万，他希望领班能带他一起操作，但遭到了拒绝。小江西走到了营业部门前，耳边回荡着所谓炒股大师的教诲。身为一名炒股新手的他，将二十万全部投入了股市。然而就在他下单的同一时间，保总和强木杰已经开始抛售股份，当天股价猛涨至四十二元整，成交量剧烈放。大银州实业声明，宝龙科技的行动构成恶意收购，并将对此提起法律诉讼。随着强木杰和保总的连续抛售，股价最终跌至二十三元五角二分。小江西遭受了巨大亏损。卢美玲与丈夫大吵一场后，决定提出离婚。由于宝银事件引发的震动，她成为证券市场首宗公开的收购案。尽管收购与兼并在全球证券市场是常态，但对于尚处于起步阶段的 A 股市场而言，这是头一遭。事件暴露出的信息披露不当以及股权超比例问题。引起了监管机构的高度关注，调查工作迅速开展。李和强木杰被带进了警察局。保总由于是在六零一公告后买入，没有触犯内幕交易的法律，从而未受牵连。针对股价操纵的指控，李和强木杰被召至警局接受调查。法律要求持股比例达到百分之五必须披露，而强木杰的持股比例一度高达百分之十六，这是明显的操纵行为。面对这些指控，李李坚称自己一无所知，还表示自己只是一名餐馆老板，让人去问强木杰。而强木杰则辩解说，股价上涨是市场自然决定的，他的收益完全合法。两人都拒不承认任何指控，警方开始施以心理战术，暗示李李的至真源是操盘手的藏身之所，甚至告诉强木杰，李李已经坦白了一切。即便警方如此逼问，两人仍旧缄口不言。李李因此陷入困境，成为黄河路上人们的谈资。爷叔向保总发出提醒，若人质超过24小时未释放，事态将会严重升级。他建议保总明日一早将手中的银州股票全数抛售，免得卷入更深的麻烦中。现在距离关押期满只剩两小时，卢美玲莫名其妙地得到了消息，消息称李李从深圳逃到了上海，而警局的警员们则。谈起了往年深圳盐田的旧案，追忆起陈真这个名字，李李所在的警局展示了一份文件，文件上的照片展现了年轻时的李李，而照片上的姓名却是陈真。关押时间已经到了，由于缺乏充分证据，两人终于被释放。此时，指真源的员工开始骚动，因为今日是发薪日，李李不在场，领班只得出面请求大家稍作等待，但似乎没人愿意聆听。保总此时也匆匆赶来，他选择了正门进入，表明他对所有人的支持立场。不久之后，李李回归的消息迅速传播，保总亲自出面迎接，同时李李被传唤之际，叶东京迎来了开业之日，开业当晚。叶东京迎客迎门，淘淘希望携朋友共进晚餐，林子却坚决不肯让座。林子坚持，即使是亲兄弟也要明算账，坚持不论谁来用餐都需要预定。淘淘不禁感慨，幸亏保总未来，否则也得像他们一样在角落里用餐。林子实
，自己则匆匆跑回房间，取出了两万元现金。当他再次出现时，林红已经坐进了车里。这两人虽曾争吵不休，甚至动过手，但心底里，他们始终把对方看作至亲的朋友。当所有客人几乎都离开后，强木杰终于匆匆赶到。原来林子开业时就有请他，他却未曾想到竟会深陷囹圄。翌日，林子拜访了汪小姐的企业，亲自递交了开业贺礼。这份心意与保总无涉，全是林子个人的真诚。毕竟，汪小姐之所以离开二十七号，皆因他。同时，李李登上了保总的座驾，他说只希望能安睡一宿。保总把李李送回了家楼下，他在车外亮起了烟火。银州实业所创的盈利丰硕，足以维持强木杰公司三年食粮。公司决策确立上海总部，控管华东区域内的十个分部。强木杰荣任总经理之职，上海证券市场的扩张已蓄势待发，众多地方与外地股票正在上市。集团赋予强木杰的使命，即确保一家地方企业成为主城销商。但获得这一资质远非易事，上海本地的公司仅有三家：万国、申银、海通鼎力。比肩而立，实力不容小觑。其中，卢柏实力出众。强木杰的企业已在进行对接，对于那些名不见经传的服饰企业，强木杰毫不考虑。他深知南国投资门槛之高，只选与顶尖企业合作。保总与李希谈过后，阐述了支持服饰公司的缘由。他坚信长远投资的理念，认为南京路唯一的专卖服装店便是那家服饰公司。保总追求的是长期的投资价值，不仅仅是成为股东，更希望建立深度的商业合作。李李愿意为保总排忧解难。保总明确表示需要一家券商，李李已有合适的人选。保总期望能得到推荐，李李表示了同意，但他要求保总先满足他一个条件。保总与强木杰在至臻园有了一次会面，保总详述了服饰公司的种种机遇。然而，强木杰似乎对此并不领情。他坚持认为，保总不具备与他商谈合作的资格，因为保总只是个炒股的，而他自己是发行股票的人，两者所处的领域截然不同。保盈的盈利仅是一时之幸，那只是保总的侥幸之事。他预言未来不会再有这样的好运。保总与强木杰的谈判就这样落下帷幕。强木杰走进了叶东京。自从叶东京开张以来，强木杰每天都会抽出时间来此寻找林子。林子赠予了汪小姐叶东京的吉祥物。对林子来说，叶东京的生计不应仅靠一只猫维持。强木杰向林子吐露了他与保总的纠葛。并好奇地询问谁会是最终的胜者，林子却表示无论谁胜都对他无所谓，他只关心生意是否兴隆。礼让保总携带五万元注册资本去寻找西国投资，一个是实力最弱的服饰公司，另一个是在招待所设立办公室的券商。他不明白保总将如何操作。保总坚信财务数据只代表了过去，若从流动业绩来看，服饰公司明年的收益有望翻番。保总志在打造中国首屈一指的是商股，股票上市不应沦为资本的游戏，必须植根于稳健的产业基础，通过上市实现扩大与强化，使股东能分享公司的成长红利，同时也要考量其社会价值。西国投与服饰公司开始策划联。和上市，在审核会议当天，保总代表西国投以副总经理的身份发言。这之前，他的爷叔已经教授了他发言的要领。想要成功上市，就必须有能够拿得出手的亮点。尽管这看似与上市关联不大，但他却紧贴社会的脉动。本来保总想要强调的是，服饰公司的股权能够引领上海的时尚潮流，爷叔则觉得深度不足，觉得没有紧扣当前上海经济的核心议题。面对这几年上海产业的巨大转型，大批下岗工人正面临着重返就业市场的挑战。其中，纺织行业就涉及五十多万人。上海的纺织行业享有百年历史，曾荣获母亲工业的美誉。大多数纺织工人是女性，她们手艺高超，对面料和服装有着深刻理解，并善于在工作中积累经验，乐于将个人价值观与社会理念融为一体。现在，上海的各个行业正在积极有效地采取各种措施吸纳这些工人。时尚产业与他们的技能高度匹配，应当成为重点安置领域。耶稣强调企业的社会责任。目前，上海最头疼的问题就是这些纺织工人的就业问题。我们服饰公司的七成员工都是转自纺织产业的工人，因此，保总计划在上市后扩大连锁店铺，同时吸引更多经销商。在耶稣的指导下，保总成功击败了强木杰的服饰企业，顺利实现了上市。保总手上的股票价值缩水，但他依旧想要孤注一掷。原本打算和蔡司令共同解决资金问题，但寻觅良久仍无果，无计可施之际，保总不得不再次求助于李李，提出了需要三千万资金的想法。但保总并不是想要借贷，而是希望在对方的账户上进行代理操作。假若操作失败，那么保总将以股票偿还，毕竟他手中持有的都是底价的原始股份。爷叔得悉此事，认为保总这是自寻短见，竟敢在别人的账户上进行代理操作。保总的舰队加起来不足三千万，却胆敢借出一亿二千万。人们都知道南京路的地皮值钱，爷叔希望他不要做主人，宁愿做客。守株沃尔玛的一亩三分地，爷叔一再三番劝说保总应该收手，可保总却始终未曾听从。在保总看来，股市只会走向更好。他一向是买入股票的人，如今终于迎来了发行股票的机遇，保总无论如何都不会放弃。汪小姐那边却出现了麻烦，她急于求成的态度导致她签订了订单，却没有相应的生产工厂，直到原。但前，如果他还未能找到合适的工厂，那么诉讼肯定是避免不了的。范总联络上了汪小姐，了解到他目前所处的困境之后，建议他去深圳寻求机会，因为江浙沪地区没有工厂愿意接纳汪小姐，所以他只得向其他地方求助。至于深圳，范总有一定的人脉资源，可以引荐汪小姐去尝试。汪小姐公司内的事务都在爷叔的掌控之下，因此他再度来到荆轲面前，希望能说服汪小姐放手，将订单交由保总处理。这样做对二十七号的声誉也能保持不受损害。荆轲对爷叔的行为感到双面欺诈。于是他颁布了逐客令，在爷叔离开之前，梅平透露了汪小姐计划前往深圳的消息。李李的朋友林泰最终露面了，保总得以与他见面交谈。保总提出了两个方案，第一个是固定收益的资金委托，年收益率为二十个百分点；第二个是利益绑定，盈利部分中，保总提取十个百分点作为回报，如果亏损，则一分钱也不取。林泰表明自
潘经理便把黄河路最新的情况告诉了宝总。在来见宝总之前，林泰曾去拜访金美玲，因为金美玲的丈夫卢美玲的金老板用来给小江西炒股的资金是向他介入的，而他为了获得贷款，把金美玲饭店抵押给了林泰。林泰的到来使得金老板立刻藏匿起来。小江西建议他取出卢美玲最近两天的收入。两人在小城市开始新生活。林泰找到了卢美玲，并摊开了抵押合同。卢美玲努力忍住情绪爆发，恳求林泰给予她十天宽限期。林泰离开之际，金老板担心卢美玲来找他，打算从窗户逃出，结果窗框突然松动，不慎从高处跌落身亡。卢美玲目睹了丈夫的坠亡，李李也目击了这一切。金老板之死，令人最为悲痛的不是卢美玲，而是小江西。卢美玲看到他泪流满面，便走上前去，猛力按住他的头，与墙壁撞击。李李见证了金老板的逝世，这唤醒了他的记忆。回想起 A 先生自尽的情景，经过蔡司令的侦查，保总对李李的真实身份也开始有所了解。李李已经多日未至真源，保总找到了他。李李提醒他记得履行承诺，他将离开上海。至真源是他的离开资本，若保总此次战胜，他必须取得至真源的控制权。如果失败，李李将取消担保。林也太会撤销特定交易。离元旦仅剩两天，汪小姐决定前往深圳寻找工厂。年关将至，机票一票难求，她只得选择火车出行。可是前往深圳的火车票被爷叔买断，保总得悉此情形后。口头上向爷叔承诺不会放弃牛仔裤订单，实则背着爷叔，只是邮票里将两张车票转交给他们。因为爷叔的干预，汪小姐和魏总未能成功购买车票，邮票里派人假扮黄牛给魏总送票，但魏总误以为对方是诈骗，因而两人发生了争执，结果被带进了派出所。火车票和飞机票都无法获得，汪小姐只得选择出租车。然而路程遥远，无论加价多少，司机都不愿意前往。司机的话启发了汪小姐，她急忙赶往至真园，将保总赠送的轿车以借用之名开了出去。汪小姐开始了前往深圳的旅程，出了派出所的魏总也借用了邮票里的摩托车，只是没行驶多久，魏总便遭遇了车祸。从上海到深圳，即使老司机也需一天半驾车。今天是二十八号，汪小姐希望次日到达，这意味着只有两天时间，途中任何小意外都可能耽误。包总没料到会在这么晚碰上爷叔，爷叔虚称来取物品，实际上是来查探汪小姐是否还在上海。通过邮票里，包总掌握了汪小姐的行踪。二月二十九日，汪小姐误入歧途，叔爷也得到了消息，得知汪小姐已前往深圳，包总故作无知，声称自己不知情。这时电话响起。保总借口邮票里在争吵，出去接了电话。爷叔明白他在打的什么主意，现在没有暴露他。在爷叔看来，只要汪小姐的订单未能签署，仍有机会扭转局势。汪小姐最终到达了深圳，只是她刚到那里就遇上了抢劫，公章和资料被一同抢走。爷叔提醒保总，准备在元旦后接手牛仔裤订单。保总表示，汪小姐可能有机会找到工厂，但爷叔却声称这种情况压根就不存在。范总在派出所里遇见了满面血迹的汪小姐，他们前往了当地的一家工厂。本想轻松签下订单，工厂主却表示订单已经被其他人抢先一步签订。如若汪小姐仍欲签约，需要支付百分之五十的额外费用。正当汪小姐到达深圳之际，爷叔已经派人先行一步抢占了工厂。汪小姐似乎已陷入了困境。范总建议她寻求李李的援助，因为李李来上海之前曾在深圳。汪小姐接受了这个建议。范总也找到了一个空闲的工厂。正当签订合同之时，汪小姐觉察到了异样，在他没有公章的情况下，对方竟然愿意签订合同，且态度过于热情。在汪小姐心中，只有保总才会如此待她。汪小姐的直觉没错。保总为了助他赢得订单，特意以李李的身份出面，通过范总向汪小姐传达信息。到了夜晚，汪小姐让范总去找白天的那位老板。范总以为汪小姐终于明白了怎么回事。然而，当他们来到那里时，范总意识到自己想错了。汪小姐最终选择了要求加价百分之五十的工厂。当爷叔得知汪小姐成功签约，他便在跨年之日决定悄然离去。随着一九九四年的到来，国家宣布了外汇并轨政策，外汇差价从此成为过去。人民币汇率从一美元兑五块八调整为一美元兑八块七。一夜之间，汪小姐的亏损局面得到了逆转。牛仔裤订单最终盈利八万块，他由此成为业界的传奇人物。汪小姐能有今天的成就，不能不提范总的助力，更离不开保总的支持。保总默默的在背后支持，范总前前后后忙碌奔波，终于迎来了他们分别的日子。汪小姐衷心的感激着范总。经年累月，汪小姐从二十七号的普通人蜕变为汪董，范总的事业也是层层攀升。汪小姐把范总当做了他寥寥可数的挚友。范总，江湖路远，后会有期，开怀大笑。有空到我家品尝大闸蟹吧。爷叔离去之后，保总孤独一人，李李也是如此。他们重回昔日的老地方。这回非为生意之事，保总缅怀往昔，环顾四周，保总身边的人已经一去不复返了。李李感叹自己是个怀旧之人。雪芝并未实现十年之约。那一年的十一月，雪芝在香港离世，那场相遇成了两人永别的终章。金老板逝世，让李李深刻认识到赌博唯一的结局。李李巧妙地透露出自己正是陈真，同时告诉保总，这份真源存折是先生留给他的。李李有能力以真源作为赌资，陈真完成了 A 先生所托付的任务。李向保总坦诚一切，但保总并未因困难退缩。金美玲面临生死关头。金老板把饭店抵押给了林泰，卢美玲寻求李李的帮助，希望他能伸出援手。李李在寻求一个行动的理由。卢美玲这样说：如果他离开，金美玲就会迎来新的接班人。黄河路的食客们喜欢新鲜的口味和新店，那开业之夜便是至真源走向衰落的时刻。李李以为这是卢美玲的威胁，而卢美玲却觉得这不过是善意的忠告。李李并未答应。出借金钱，卢美玲没有取得任何成果就回来了。金美玲的事物最终被林泰接管，落日的余光映照在卢美玲身上，留下了她孤寂的身影。好像在对黄河路的人们昭告，卢美玲曾再次留下足迹。保总与强木杰之间的较量再次打响。九百九十四年一月十日，
，若有一日无法再留此地，便应早做离开打算。就在新年前夕，梅平离开了二十七号。他仿效汪小姐，也创办了自己的企业。他来到叔爷面前，希望能继续向爷叔学习。然而他似乎忘了，离开二十七号的他，已经不再是爷叔关注的焦点。九百八十七年，玉元商城宣告成立，开启了上海商业股份制改革的大幕。七年之后的今天，服饰公司作为压轴戏登上市场舞台。上市当天，大多数股民对服饰公司的收入表现持观望态度。开盘仅四分钟，股价稳定在十元八角左右，算是相对平稳。但在保总看来，这些都是小节。真正关键的是，九点二十五分的股价会稳定在何处？就在散户们入场的同时，强木杰发动了攻势。只要西伯头一报价，南国头必定立刻跟上。这种霸道的开盘手法真是史无前例。开盘价格的到达还有三分钟的距离，股价已飙升至十五元。强木杰擅长抢夺他人筹码，保总正中了他的下怀。保总抛出五十万股，定价为十七元七角四分。强木杰则是只是布下，将股价一举推高至十八元八角八分。这一数字恰是他先前向蔡总承诺的价格。南国头因此稳立上海市场，保总在首战中损失惨重，但他并未气馁。八元八角八分的价格让蔡总喜笑颜开，保总的定价是十元，强木杰却爆出了这样一组数字十八点八八元。要明白市场的主导者是谁，这点他应该看得清楚。南国头在首次上市中取得了开门红，瞬间在市场中树立了良好的声誉。强木杰再次得到深圳总部的支持，为了占据市场的主导权，在接下来的五个工作日里，他采取多线作战，通过不同账户操作，连续拉出四根长阳线，使服饰公司的股价直线攀升至二十五元。保总决定采取相反策略，与之展开一场持久的较量。首先是让路。占据两个乡镇，不与对手进行消耗性的阵地战，而是以空间换时间，诱使对手深入。在接下来的两日，两根大阴线抹去了多头之前的攻势。借助撤退的谣言，南国头开始做差价交易，股价稳定在二十三元八角左右。接着横盘数日，一旦有人拉升南国头股票，就开始派发。三日后进行第二轮出货。经过几日的横盘之后，在第三天再次出货。经过数次的震荡操作，散户们被弄得目眩神迷。此时，保总开始使用拖拉机账号，跟随南国头的节奏，低价吸纳货物。保总最终获得了超过百分之十五的盈利，这也算是对两位财主的一个交代。强木杰意图将保总逐出市场，侦查到了保总两位财主的信息。他计划先捡出保总的得力助手，然后彻底摧毁其基础。第一通电话响起，宁波的财主撤销了特定的交易安排，将其所有账户资金转投南国投。第二位财主是林泰，李李以至真源作为担保，一旦李李取消担保，林泰便会撤回其投资。那个曾被不屑一顾的至真源，现在强木杰却打算收购之，即便是李李提出百分之十五的加价，强木杰也愿意全数接收。保总接到了他最不愿意听到的第二通电话。保总总共持有 1.2 亿宁波股份，其中宁波老板和林泰的资金构成了其底仓，证券公司西国投才会以一比一为保总提供融资。如今底仓的半数资金被抽走，西国投对保总的融资基础不复存在，保总手中还剩280万股现有的自有资金和融资。如果股价跌至10元，保总的一切就将化为乌有。经过强木杰一系列策略操作，股价最终以10元8角8分作收。交易所的电话打了过来，西国投的王总电话通知保总，交易所要求在明日开盘后10分钟之内必须保证资金到账，否则将视为西国投违约。同时，麒麟会也开始对保总的持仓进行调查。蔡司令建议保总放下。身段去求助于麒麟会，而保总却觉得尚无紧迫。他认为在市场上，利益关系决定思考方向。强木杰的利益正坐在清仓的位置，如果明天平仓，他将成为清算的一员。但麒麟会持有的是重仓，目前尚无行动。这表明他们在等待一个更加的卖出时机。淘淘的妻子方妹急需大量资金治病，淘淘不再风流，决定与妻子好好生活。保总在医院与林子取得了联系，他归还了林子之前加在账本中的五十万元存折。保总有更多话想说，但被林子打断了他的话。他们从医院里走了出来，强木杰找到了林子。强木杰打算返回深圳，希望林子能与他一同回去。林子虽然理解他的心意，但他不愿重蹈覆辙。第二天清晨，在开市前二十分钟，麒麟会终于打来电话，表示愿意帮助保总一次。吴医生给保总提出了两个选项：第一个是一次性支付给保总两百万元现金；第二个选项是提供给保总三百万元面值的岐山煤电法人股，按面值每股一元结算。麒麟会提出的条件，保总一向都未接受。然而，在接下来的一分钟内，保总提出了自己的谈判条件。在麒麟会介入后，强木杰只能空手而归。强木杰高位接盘，股价从二十元砸到十元，做空成本。开销了超过三千万，如今不但失去了孩子，还引来了更大的麻烦。那一夜，保总兑现了对所有人的承诺。他整理好自己的行李，走出和平饭店的那一刻，他再次变回了阿宝。从帝国大厦的顶层到底层，保总只需八点八秒。从进入和平饭店到离开，保总一共用了七年时间。早在昨晚，李李已经悄然离开，在他的脑海中再次浮现出 A 先生的身影。李李将至真源变卖的所得。用来偿还 A 先生所有遗留的债务，并主动承认了使用他人身份证的行为，因此入狱一年。李李在广州华南寺出家了。强木杰由于服饰公司的一场败仗，使得南国投资蒙受了巨大损失，遭到了深圳总部的彻查，因玩忽职守而导致财产遭受重大损失，最终被判处三年有期徒刑。经历了三个多月的连续加班后，汪小姐成功完成了牛仔裤的订单，她回到了上海。汪小姐抵达了二十七号地点，因为她早已预见到与保总的较量，明知单压成本无法占优，她唯一的出路是赌外汇的差价。明珠公司已经换了地址，搬至了东方明珠塔的背后。金科正准备出国，分别前，汪小姐与他深情拥抱。离开二十七号地点的汪小姐收到了一份快递，这份快递里是她曾经送给汪小姐的那本集邮册。汪小姐邀请客户到夜东京聚会，林子为她预留了一间私人包房。随着生日歌的响起，仿佛一切又回到了最初的样子。当时，保总还和朋友们聚在
，林子离去了，无人知晓他何时能够返回。汪小姐想要还回那辆车，她来到黄河路，却发现至真园已不复存在。黄河路上的种种往事，仿若就发生在昨日。最终，汪小姐将车钥匙交给了小卖部的老板，并叮嘱他：如果保总有朝一日归来，记得将钥匙还给他。至于李李与保总究竟是何关系，无人得知。从潘经理和小卖部老板的谈话中可知，李李似乎早就认识保总，但这也并非定论。还记得保总提到过有个表哥吗？不清楚是否就是他。那是在1994年的国庆日，在东方明珠的面前燃放了无数的烟花。保总出现在了这一场景中。五年前，他与汪小姐定下了一个约定。如今，汪小姐未能如期而至。保总曾认为他已经遗忘了这约定。后来他才得知，他去了另一个地方。那是在1997年的6月30日，保总前往了香港。在那个夜晚，象征着主权的红旗准时升起。那一晚，无数人成为历史的见证者。但是保总期待中的那个人，却未能目睹这历史性的一幕。